Hola, hoy venimos presentando un nuevo, un nuevo sistema que es Code Gate Este sistema es para uso de cartel promedio ponderado. Eh, lo iniciamos. Tenemos una hoja en blanco, pues, que es donde tenemos la existencia y los códigos. En el título del artículo no está en blanco, iniciamos a crear nuestros códigos. los códigos automáticamente, automáticamente vemos que se crea una hoja seleccionamos aquí el código le damos dos cargos aquí ya tenemos está en blanco pero no, no hemos iniciado eh, es muy importante y tenemos una cantidad inicial anotarla aquí al valor que oportunitario que tengamos en este momento listo ya tenemos nuestra hoja crearemos otra muy importante es no crear la hoja de esta forma ¿por qué? porque a la hora de ver cargos bueno si el sistema no ha creado la hoja ¿sí? es, es esencial nuevo ahora sí colocamos nuestro código agregamos la historia de la hoja es para eso no tenemos pero vamos a dar el cartel de este artículo para dar el cartel vamos a seleccionar aquí el código de la lista y listo vamos a ver que vamos a estar cero vamos a hacer un movimiento para que vamos a funcionar cantidad un valor unitario de entonces en el entrar le damos una salida cantidad en salidas, valor unitario no, 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 no hay necesidad de poner porque lo que estamos calculando es el costo, no, 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 estamos, no estamos registrando pues un valor de venta, solamente la damos salida de, del inventario del carro. Listo, vemos que nuestro valor cambia. Aquí tenemos la litra, tenemos un valor cero, cantidad, ingresaron de 100 litros, un valor unitario de 20 mil vamos en entrar listo tenemos nuestras 200 listas para ver el cargo de las listas le damos aquí de cargo cuando nos aparezca así sin darle doble clic en la celda automáticamente ella se ajusta en caso pues de que yo tenga un cargo inicial y no lo haya puesto al, y al ingresar todo el artículo del sistema podemos crearlo bueno, el sistema nos deja todo el espacio y si no calcular los valores si no calcular los valores y este pues ya no actualiza listo la salida vamos a ver aquí le voy a cambiar de nuevo tenemos una salida el valor donde está el valor de esto es la salida Total, tenemos aquí para, 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 para revisar nuestros cargos por fecha eh, el botón borrar es porque quiero eliminar un artículo de mi cargo pues, eh, al eliminar pues, sale un mensaje que dice no es posible eliminar esta hoja el artículo que ya tiene existencia eh, entonces para poder eliminar un artículo este es el mes que se extiende a cero entonces tenemos que cancelar el sistema una salida por el mismo valor que es lo que hay ya después de que nuestro artículo esté en cero ahora sí podemos darle borrar sí. él no nos borra el artículo de la base de datos sino que él nos o sea la hoja desaparece de nuestra base de datos pero la pues en, el, en el inventario más se mantiene pues la descripción del artículo y una referencia que se eliminado y la que se eliminado eh, este botón preparar base de datos es para que para cuando creamos un artículo que se encuentre repetido cuando repitamos un artículo el sistema va a crear otra hoja que nos ocupará espacio en la memoria entonces para que se funcione mejor preparamos la base de datos y la base de eliminar esas hojas repetidas 
listo, eso fue todo, espero que les haya gustado, que les interese, no olviden suscribirse a nuestra página de Facebook.